மாணவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோ பதிவில் டென்த் இங்கிலீஷ் யூனிட் ஒன் ப்ரோஸ் த நேம் ஆஃப் த ப்ரோஸ் இஸ் ஹிஸ் ஃபஸ்ட் ஃப்ளைட் யாருடைய முதல் பயணம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் இமேஜ் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் ரெண்டு இமேஜஸ் கொடுத்துருக்கேன் இதில் உங்களுடைய லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேர்டுடைய இமேஜும் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஒரு குழந்தையுடைய இமேஜும் இருக்கும் ஸோ அக்கார்டிங் டு த லெசன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு அந்த பறவையினுடைய முதல் பயணம் ஏன்னா ஃப்ளைட் அப்படின்னா ஃப்ளைங்னு அர்த்தம் இப்போ நான் ரெண்டு இமேஜும் எடுத்திருக்கேன் பாருங்கள் பறவையாக இருந்தால் அது நிச்சயமாக பறக்கணும் பறத்தா பறந்தால் தான் அதுக்கு லைஃப் ஒரு குழந்தையாக இருந்தால் அப்படின்னா அவங்க எப்படி இருக்கணும் ஒரு ஃபிசிக்கலாக வெல் எக்யூப்டாக இருக்கணும் குழந்தைனா அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜஸ் அவங்க ப்ராப்பராக பண்ணணும் பண்ணினாங்க அப்படின்னா ஹிஸ் அர் ஹெர் லைஃப் ஆல்சோ வில் பி ஸ்மூத் அவங்களுடைய லைஃபும் எப்படி இருக்கும் ரொம்ப நன்றாக இருக்கும் அப்போ எவராக இருப்பினும் அவர்களுடைய முதல் பயணத்தை மிக தெல்ல தெளிவாக செய்தார்கள் அப்படி அப்படின்னா இறுதி வரைக்கும் அவங்களோட பயணமானது ரொம்ப ஒரு ஹாப்பி ஜேர்னியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத அந்த லெசனுடைய ஒரு மெயின் கான்செப்ட் விச் வாஸ் ரிட்டன் பை லியாம் ஓ ஃபிளாஹர்டி இந்த ப்ரௌஸை எழுதுனவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா லியாம் ஓ ஃபிளாஹர்டி ஸோ நம்ம சேனலில் இதுவரையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அது போக பக்கத்தில் இருக்க அந்த பெல் பட்டனை அழுத்திட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம எப்பெல்லாம் வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறோமோ அப்பெல்லாம் உங்கள் கையில் உடனுக்குடன் கிடைக்கும் ஸோ அதே மாதிரி நம்ம அந்த யூனிட் ஒன்ல இருக்கக்கூடிய போயத்தை பற்றி வீடியோக்கள் போட்டிருக்கோம் அந்த வீடியோ பதிவு பார்க்காதவங்க மறக்காமல் அந்த வீடியோவும் பாருங்க நான் உங்களுக்கு மேலே ஐகார்டில் கொடுக்குறேன் அது போக என் ஸ்க்ரீனில் பிளேலிஸ்ட்டாகவும் நான் கொடுத்துட்றேன் நிச்சயமாக அந்த வீடியோ பதிவு உங்களுக்கு ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும் அதே மாதிரி நம்மளோட வீடியோ பதிவு எஃபெக்டிவாக இருக்கும் பட்சத்தில் மறக்காமல் ஒரு லைக்கை கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க ஸோ அந்த கன்ஃபர்மேஷனோட வாங்க நம்ம வீடியோ பதிவுக்குள்ள போகலாம் ஒரு நம்ம மூவியுடைய டைட்டில கேட்ட உடனே நம்மளுக்கு மைண்ட்ல வர்றது பார்த்தீங்கன்னா அந்த மூவியில நடிக்க போற ஹீரோ யாரு அந்த மூவியை இயக்க போற டேரக்டர் யாரு இவங்க ரெண்டு பேருடைய ஐடென்டிட்டியை வச்சு தான் அந்த மூவி எப்படி இருக்கும் ஹிட் ஆகுமா ஆகாதா எப்படி வரவேற்பு இருக்கும் நம்ம டிக்ளேர் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி ஒரு கதையை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் போறோம்னா அந்த கதாசிரியர் எப்படிப்பட்டவர் அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு என்ன அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா இன்னும் அந்த கதையை பத்தி கத்திக்கிறதுல நம்மளுக்கு அதிக சுவாரஸ்யம் ஏற்படும் சரி வாங்க நம்ம இந்த ஆத்தரை பத்தி பார்க்கலாம் லியாம் ஆஃப் லஹர்டி ஹி வாஸ் பார்ன் இன் எயிட்டீன் நைன்டி சிக்ஸ் அண்ட் டைட் இன் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோர் இவருடைய பிறப்பானது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு இறப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலு இந்த டியூரேஷன்ல நம்ம லியாம் ஆஃப் லஹர்டி என்னெல்லாம் அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிற பத்தி தான் இந்த பகுதியில் பார்க்க போறோம் ஹி வாஸ் அன் ஐரிஷ் நாவலிஸ்ட் and star story writer and major figure in the irish literary renaissance ஒரு பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாவல் ஆசிரியர் எந்த மொழியிலும் பாத்தீங்கன்னா ஐரிஷ் சார் அந்த ஐரிஷ் பேசக்கூடிய மக்கள் எங்க சார் இருப்பாங்க அயர்லாண்டு அதே மாதிரி சிறுகதை எழுதுறதுல இவர் ஒரு மிக சிறந்த வல்லுநர் அப்படிங்கிறாங்க இவருடைய மேஜர் பிகர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மறுமலர்ச்சி ஐ மீன் ரீபர்த்தை உண்டு பண்ணியிருக்காரு எந்த மொழியில் என்ன அந்த ஐரிஷ் மொழியில இலக்கியம் சார்ந்த இவருடைய படைப்புகள் அனைத்துமே மிகப்பெரிய ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கான் இந்த ஐரிஷ் லாங்குவேஜில் He was a founding member of the Communist Party of Ireland. In the Ireland, the Communist Party is here. Now, how are we going to be the DMK Party, ADMK Party, PJP, Congress? We are going to be parties one by one. And the other thing is that the Communist Party is a founding member. I mean, he is a founding member. A native Irish speaker from the Galdect. அதாவது ஒரு நாடு அல்லது ஒரு பகுதின்னு எடுத்துக்கிட்டா அந்த பகுதியில நேட்டிவ் பீப்புள் இருப்பாங்க அந்த நேட்டிவ் பீப்புள் தான் அந்த நேட்டிவ் லாங்குவேஜஸ் நேசிப்பாங்க அதே மாதிரி அங்க இருந்து வரக்கூடிய மக்களுக்கு பெயர் தான் இங்க கேல்டெக்ட் அப்படிங்கிறாங்க ப்ரொனன்சியேஷன் பாருங்க பக்கத்துல கொடுத்துருக்கேன் கெயில்டெக்ட் கெயில்டெக்ட் அப்படின்னா என்ன மீனிங் பாருங்க அண்ட் அபிஷியல் ரெக்கக்னைஸ்ட் ஏரியா வேர் த ஐரிஷ் லாங்குவேஜ் ஐ மீன் அங்கீகரிக்கப்பட்ட இடம் எதற்காக அங்கீகரி அங்கீகரிக்கப்பட்ட இடம்னா இந்த ஐரிஷ் மொழி பேசுவதற்கு அங்கீகரிக்கப்பட்ட இடம் He wrote almost exclusively in English. Exclusive is the same as the English language. Except for a small number of short stories in the Irish language. In the Irish language, there are a few short stories in the Irish language. He spent most of his time in traveling and lived comfortably and quietly outside the spotlight. 
இவர் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காரு எதுலன்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ராவலிங்கில் ஐ மீன் த அஸ் அ வேஜஸாக ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காரு அதனால என்னவோ இவருடைய கதைகளாக இருக்கட்டும் கவிதைகளாக இருக்கட்டும் மேக்சிமம் எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜேர்னியை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற இந்த லெசனுமே ஜேர்னியை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும் வாங்க நம்ம பார்க்கலாம் கிளாசரி ஐ மீன் ஹார்ட் வேர்ட்ஸ் ஒரு லெசன் பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற போறோம்னா அந்த லெசனுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய கடின வார்த்தைகளை பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அந்த என்டையர் ஸ்டோரிய ரீட் அவுட் பண்றப்ப நம்மளுக்கு கதையினுடைய கோர்வை அடுத்தடுத்து நம்மளுக்கு புரியும் வாங்க நம்ம அந்த கிளாசரி வேர்ட்ஸ் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு இதுல இருந்து ஸ்னாண்டிம்ஸ் கேட்பாங்க பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் லெட்ஜ் அந்த இன்டு பேரன்தீசஸ் ஐ மீன் பிராக்கெட் குள்ள என்னு கொடுத்துருக்கேன் என்னன்னா நவுன் ஏடி ஜே அப்படின்னா அப்ஜெக்டிவ் அடுத்து வீனா வேர்பு ஏடி V அப்படின்னா அட்வோப் ஸோ இதுதான் அந்த பிராக்கெட்ல கொடுத்துருக்கிறது பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் லெட்ஜ் மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா என் நேரோ ஷெல்ஃப் செல்ஃப் அப்படிங்கிற வார்த்தை நீங்க படிச்சாலே போதும் ஸ்டில்லி அப்படின்னா அப்ஜெக்டிவ் வேர்டு ஹை பிச்சு சவுண்ட் ஹெரிங் அப்படிங்கிறது நவுனு எ லாங் சில்வர் ஃபிஷ் ஐ மீன் சில்வர் ஃபிஷ் அடுத்து டிவோ அப்படிங்கிறது வேர்பு ஈட் சம்திங் ஈகர்லி சாப்பிட்றது ரொம்ப ஈகராக சாப்பிட்றது இப்போ நம்மளுக்கு பிடித்தமான உணவு எப்படி சாப்பிடுவோம் ரொம்ப ஒரு ஈகராக சாப்பிடுவோம்ல கேக்கல் நவுன் ஏ ஷார்ப் அதாவது ஷார்ப்பு அல்லது புரோக்கன் நாய்ஸ் கிரை ஆஃப் ஹென் கிரை அல்லது கூஸ் கூஸ் அப்படிங்கிறது சிங்குலர் அதனோட ப்ளூரல் ஃபார்ம் கீஸ் அல்லது சீகல் அ மேக்கரல் மேக்கரல்ங்கிறது நவுன் மீனிங் சீ ஃபிஷ் நோ அப்படிங்கிறது வேர்பு இதனோட மீனிங் டு பைட் ஆர் சூ ட்ராட் ட்ராட்னா வேர்பு அதனோட மீனிங் டு ரன் ஐ மீன் ரன் ஓடுறது பிரெசிபைஸ் நான் ஃபார்மேஷன் மீனிங் ஸ்டீப் சைட் ஆஃப் எ கிளிஃப் ஆர் மவுண்டைன் ஐ மீன் மலைப்பகுதி அது மலைப்பகுதியில் முகடு மாதிரி நிற்கக்கூடிய அந்த பகுதிகளுக்கு பேர் தான் பிரெசிபைஸ் வெட் வெட்டுங்கிறது உங்களுக்கு வேர்பு மீனிங் ஷார்பென் பிரன்னிங் பிரன்னிங் ஆல்சோ வேர்பு மீனிங் இஸ் கிளீனிங் ஃபிதர்ஸ் பிளைன்டிவ்லி இது அட்வர்பு மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா சேட்லி ஆர் சேடு நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸ்வூப் ஸ்வூப்னா வேர்பு மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா மூவ் குயிக்லி லாஸ்ட் ஒன் பெக்கானிங் இதுவும் வேர்பு தான் மீனிங் பாருங்க மேக்கிங் ஜஸ்ட் ஆர் என்கரேஜ் ஆர் அப்ரோச் ஆர் ஃபாலோ ஜஸ்ட் அப்படின்னா இப்போ அப்படி நம்ம பேசுறப்ப கை கால்களை ஆட்டுவோம் பார்த்தீங்களா அதுதான் ஜஸ்ட் ஒரு கதையை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற போகிறோம்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த கதையில் உள்ள கதை மாந்தர்கள் நம்ம யார் யாருன்னு தெரிஞ்சோம் அப்படின்னம்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் பாருங்க இந்த கதையில் உள்ள கதை மாந்தர்கள் த மதர் சீகல் the father seagull two elder brothers the young seagull the younger sister idhila nammoda hero pathina the young seagull ivara vachi dhaan inda kadaiye nagaram vaanga nama kadai kalathukulla pogalam warm up area warm up area abdinu ne neenga takku pathina playground level la poyira koodadu ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வார்ம் அப் பண்ணுவாங்க சார் いや தட்ஸ் கரெக்ட் அவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்கல் ரீதியா வார்ம் அப் பண்ணுவாங்க நம்ம ஒரு ஸ்டோரி ஒரு கதையை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிற போறோம்னா நம்ம மென்டலா நம்ம வார்ம் அப் ஆயிக்கிறோம் அது எப்படி மென்டலா நம்ம பிரெயினை ஷார்ப் பண்ணிக்கணும் அதை எப்படி ஷார்ப் பண்றது அப்படிங்கறத பத்தி தான் இந்த பகுதி பாருங்க மார்கோ போலோ கிறிஸ்டபர் கொலாம்பஸ் இபின் பதூடா அமெரிக்கோ வெஸ்புகி ஜுவான்சங் ஃபர்டினன் மெக்கலன் பார்த்தலோமியோ டயஸ் ஹெரிடோட்டஸ் கேப்டன் ஜேம்ஸ் கூக் வாஸ்கோடே காமா இந்த மாதிரி பர்சனாலிட்டிஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க கொடுத்துட்டு ஒரு கொஸ்டின் கேட்கிறாங்க பாருங்க வாட் இஸ் காமன் அமாங் தீஸ் இண்டிவிஜுவல்ஸ் இந்த தனிப்பட்ட நபர்களுக்குள் ஒரு யூனிட்டி இருக்கு அது என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஒன்றும் கிடையாது இதுக்கு உங்களை போய் ப்ரௌஸில் போய் இன்டர்நெட்டில் ரெஃபர் பண்ணி பாயிண்ட்ஸில் எடுக்க சொல்கிறாங்க தேவையே கிடையாது நம்ம ஒரே வரியில் சொல்லலாம் இவங்களுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு இண்டிவிஜுவாலிட்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ மீன் யூனிட்டி பார்த்தீங்கன்னா வேஜஸ் ஐ மீன் த ட்ராவலர்ஸ் பார்த்தோன்னா நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க கொஸ்டின் கேட்குறாங்க பாருங்க ஒய் இட் வாஸ் கன்சிடர்டு ஆஸ் அன் அட்வென்ச்சரஸ் அண்ட் டேஞ்சரஸ் திங் டு ட்ராவல் இன் தோஸ் டேஸ் அந்த நாட்களில் இந்த ஜேர்னி ஐ மீன் இந்த ட்ராவல் அப்படிங்கிறது ஏன் அட்வென்ச்சரஸாகவும் டேஞ்சரஸாகவும் இருந்தது அப்படிங்கிறாங்க ஐ மீன் கருதப்பட்டது அப்படிங்கிறாங்க ஏன்னா அப்போ டெக்னாலஜி இப்போ இருக்கிற மாதிரி கிடையாது அதனால் அப்போ வந்து கஷ்டப்பட்டு பயணத்தை மேற்கொண்டாங்க ஆனால் அந்த கஷ்டத்தை அவங்க இஷ்டமாக நினச்சனால தான் அவங்க டெக்னாலஜியோ இல்லை வேறு எதையும் ஐ மீன் இந்த டேஞ்சரஸை வந்து அவங்க ஒரு பெரிய பொருட்டாக நினச்சது கிடையாது இப்போ நம்ம ஜேர்னி எப்படி பண்ண
அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மகாத்மா காந்தி சேக்குவேரா குரு நானக் அண்ட் கௌதம புத்தா ஆர் சம் ஆஃப் த ஃபேமஸ் பர்சனாலிட்டிஸ் அண்ட் திங்கர்ஸ் ஹூ மேட் எக்ஸ்டென்சிவ் ஜேர்னிஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் லைஃப் வாழ்க்கையை பற்றி புரிஞ்சுக்கிட்ட நபர்கள் இவர்கள் அனைவரும் ஏன்னா இவங்க கூடுதலாக இவங்களோட பயணத்தை மேற்கொண்டிருக்காங்க வாழ்க்கைனா என்ன அந்த வாழ்க்கையில் நம்மளுக்கு கிடைத்தது என்ன கிடைக்க போகிறது என்ன அப்படிங்கிறது புரிந்து கொண்ட நபர்கள் அப்போ கொஸ்டின் கேட்குறாங்க பாருங்கள் டூ யூ திங்க் ஜேர்னிஸ் கேன் பி லைஃப் சேஞ்சிங் இந்த ஜேர்னி இந்த பயணம் அப்படிங்கிறது ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துமா நிச்சயமாக மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் அதற்காக தான் உங்களுக்கு இந்த நபர்களுடைய பெயர்களை வந்து லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா நம்மளுக்கு வித் ப்ரூஃபோட கொடுக்குறாங்க அப்படி உங்களோட லைஃப்பில் இருக்கும் பட்சத்தில் ஷேர் ஏ மெமரபிள் ட்ரிப் ஃப்ரம் யுவர் லைஃப் உங்களோட லைஃப்பில் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ட்ரிப் இருந்துச்சு அப்படின்னு நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஹாவ் யூ எவர் பீன் ஆன் அண்ட் அட்வென்ச்சரஸ் ஜேர்னி எப்போதாவது நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அட்வென்ச்சரஸ் ஜேர்னி மேற்கொண்டது உண்டா அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை நீங்கள் பகிரலாம் அப்படிங்கிறாங்க தட்ஸ் ஒன் ஸ்மால் ஸ்டெப் ஃபார் எ மேன் ஒன் ஜெயின்ட்லி ஃபார் மேன் கைண்ட் ஸோ இது யார் சொன்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீல் ஆம்ஸ்டாங் இந்த நீல் ஆம்ஸ்டாங் சொன்ன கொட்டேஷன் வென் யூ ரைட் த பேராகிராஃப் நீங்கள் பேராகிராஃப் எழுதுகிறப்போ யூ ஹவ் டு கோட் திஸ் உங்களுடைய பேராகிராஃபில் இதை கோட் பண்ணீங்க அப்படின்னா யூ கேன் கெட் ஹை மார்க்ஸ் ஸோ இவர் அந்த ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டில் யோசிக்காமல் இவருடைய பாதத்தை நிலவுல வச்சனால இவருடைய பெயர் பார்த்தீங்கன்னா உலகெங்கும் பட்டி தொட்டி எல்லாம் ஒழித்து கொண்டு இருக்கின்றது இன்றளவும் ஸோ டிஸ்கஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க ஹாவ் யூ எவர் சீன் எ பேர்ட் மேக்கிங் இட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் எவர் அட்டம் டு ஃப்ளை நீங்கள் எப்போதாவது பறவையினுடைய முதல் அந்த பறக்கும் நிகழ்வை பார்த்ததுண்டா அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை பற்றி உங்களோட அனுபவத்தை நீங்கள் சொல்லுங்க அப்படிங்கிறாங்க வாங்க நம்ம கதைக்களத்துக்குள்ள போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் பேசேஜ் த யங் சீகல் வாஸ் அலோன் ஆன் ஹிஸ் லெட்ஜ் ஹிஸ் டு பிரதர்ஸ் அண்ட் ஹிஸ் சிஸ்டர் ஹேட் ஆல்ரெடி ஃப்ளோன் அவே த டே பிஃபோர் ஹி ஹேட் பீன் அஃப்ரை டு ஃப்ளை வித் தெம் சம் ஹவ் வென் ஹி ஹேட் டேக்கன் அ லிட்டில் ரன் ஃபார்வர்ட் டு த பிரிங்க் ஆஃப் த லெட்ஜ் அண்ட் அட்டம்ப்டட் டு ஃப்ளவ் ஹிஸ் விங்ஸ் ஹி பிகேம் அஃப்ரைட் The great expanse of sea stretched down beneath and it was such a long way down, miles down. He felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink of the ledge, flapped their wings and flew away he failed to muster up courage to take that bludge which appeared to him so desperate his father and mother had come around calling to him sternly scolding him threatening to let him stay on his ledge unless he flew away but for the life of him he could not move so in the first passage la ஒரு யங் சீகல் இருக்குன்றாங்க தனிமையாக எங்க அதனுடைய லெட்ஜில் லெட்ஜ் அப்படின்னா செல்ஃப் அதாவது அதனுடைய கூடுல தனியாக இருக்கு அதனுடைய இரண்டு அண்ணன்மார்கள் அதனுடைய ஒரு தங்கை இந்த மூவரும் என்ன பண்ணிட்டாங்க நேற்றே அவங்க பறந்து போயிட்டாங்க ஆனா இது என்ன பண்ணுதா பயத்துல பயப்பட பறக்காம இருக்கா அதான் ஹி ஹேட் பின் அஃப்ரை டு ஃப்ளை வித் தம் அவர்களோட பறக்கிறதுக்கு பயந்துட்டு அந்த லெட்ஜில இருக்கான் இருப்பினும் கூட சம் ஹவ் அது என்ன பண்ணுதா ஸ்டார்ட் பண்ணுதான் முன்னால ஓடியறதா பறக்கிறதுக்கு பிரிங்க் அப்படின்னா அதனுடைய நுனி பகுதி நுனி பகுதி கிட்ட வருதான் வந்து பார்த்தா அதனுடைய விங்ஸ் அடிக்கிறப்போ அதுக்கு பயம் வந்துருச்சா ஏன் சார் பயம் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பறந்து விரிந்த ஒரு ஸ்ட்ரெச் டவுன் பெனீத் அப்படிங்கிற அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா என் நேரோ ஃபிளாட் பீஸ் ஆஃப் ராக் கீழே ஃபுல்லாக ராக் வந்து இப்படி நட்ட நட்டமாக நிற்கிதா அது போக கடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பறந்து பெருசாக இருக்கான் இதை பார்த்தோன்னே அதுக்கு பயங்கர பயம் இந்த பயத்தினாலேயே மறுபடியும் பின்னோக்கி அப்படியே போகுதா போனது என்ன ஆகுதான் அது நினைச்சுக்கிறதா ஓகே நம்மளோட விங்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணல பறக்கிறதுக்கு அப்படின்னு நினைச்சு அது போயிடுச்சு இப்போ நம்ம சொல்லுவோம்ல ஒரு கொஸ்டின் உங்களுடைய டீச்சர் கொடுப்பாங்க படிக்க சொல்லி சில பேர் பிகின்லேயே என்னால் முடியும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க நிச்சயமாக வித்தின் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அல்லது ஹாஃப் அன் ஹவர் அந்த படித்து முடிச்சிருவாங்க சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா என்னால் முடியாதுன்னு பிகின்லேயே நினைப்பாங்க அதே ஃபீலிங் 
டில் த எண்ட் வரையும் இருக்கும் அப்ப நம்ம அஸ் அ பிகினரா முடியாதுன்னு நினைச்சிட்டோம் அப்படின்னா முடியவே முடியாது வாழ்க்கையில எப்பவுமே நம்மளால முடியும் நினைச்சா நிச்சயமா முடியும் அதுதான் இந்த கதையினுடைய ஒரு கதை களமாக இருக்கும் வாங்க நம்ம தொடர்ச்சியா பார்க்கலாம் இப்ப நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் அது அதனுடைய ஃபிதர்ஸ் வந்து அதுக்கு ஒத்துழைக்கலை பறக்கிறதுக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் நம்ம இப்போ நம்ம டீச்சர் நம்மகிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க அந்த கேள்விக்கு நம்மளுக்கு பதில் வரல அப்படின்னு என்ன பண்ணுவோம் நம்மளோட தலையை தொங்க போட்டுக்குவோம் அப்போ அதே மாதிரி இதுவும் அதால் அச்சீவ் பண்ண முடியலை ஐ மீன் பறக்க முடியலை அதனோட தலையை கீழே போட்டுட்டு அதனோட இருப்பிடமான பழைய இடத்துக்கே அது போய் தூங்கிடுச்சான் நைட் ஆயிடுச்சு நைட் ஆனால் என்ன பண்ணிடுவோம் தூங்கிடுவோம் சரின்னு பார்த்தா அடுத்த நாள் மறுபடியும் அவருடைய ரெண்டு பிரதர்ஸும் லிட்டில் சிஸ்டர்னு சொல்கிறாங்க லிட்டில் சிஸ்டர்னா எங்கர் அந்த யங் சீகளுடைய சின்ன பிள்ளை அந்த பிள்ளை பறந்துருச்சு அப்போ அதனுடைய விங்ஸை கம்பேர் பண்ணுறாங்க அவங்களோட விங்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோன்னா இதனோட விங்ஸை பார்க்குறப்போ அவங்க அது சின்னது அதனால் அவங்க பறந்துட்டாங்களாம் பட் இதால் பறக்க முடியலையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் என்ன பண்ணுதான் ஃபிளாப் பண்ணுதான் அதனுடைய விங்ஸை பறக்கிறதுக்கு என்னத்த தைரியத்தை ஒட்டுமொத்த தைரியத்தையும் கொண்டு வரதான் உள்ளுக்குள்ள மஸ்டர்டப் அப்படின்னா கேதர் அப்படின்னு அர்த்தம் இது உங்களுக்கு ஃப்ரேசல் வேர்பில் கேட்பாங்க கரேஜ் அப்படின்னா பிரேவ்னு அர்த்தம் ஐ மீன் தைரியத்தை வர வளைச்சுக்கிறதா பிளன்ச் அப்படின்னா என்னது உங்களுக்கு மீனிங்கு என்தூசியாஸ்டிக் அட்டம்ட் சரி இந்த தடவை நம்ம கண்டிப்பாக பறந்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விடாமுயற்சியோடு ட்ரை பண்ணு தான் அப்போ டெஸ்பரேட் அப்படின்னா டேரிங் ஆர் டேஞ்சரஸ் பரவாயில்ல என்னதான் இருந்தாலும் சரி நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்னு வருதான் ஆனால் அதால் மறுபடியும் முடியலையா இதை பார்த்தா அம்மா அப்பா என்ன பண்ணுறாங்க ரெண்டு பேரும் வந்து நின்றுக்கிட்டு கத்துறாங்களா ஸ்ட்ரெல்லி அப்படின்னு என்னது ஹை பிச்சு சவுண்ட் பயங்கரமாக கத்துவாங்க இப்போ நம்ம உங்களுடைய ப்ராக்ரெஸ்ஸை பேரண்ட்டை காட்டுறீங்க காட்டோன்னே என்ன தெரியும் ரிசல்ட்டு சப்போஸ் யூ ஆர் கெட்டிங் குட் மார்க் அப்படின்னா ரியலி யூ ஆர் அப்ரிஷியேட்டட் பை யுவர் பேரண்ட்ஸ் இல்லைன்னா போட்டு கற்று கற்றுன்னு கற்றுவாங்க நான் எவ்வளோ ஃபீஸ் கட்டுறேன் என்ன பண்ணுறேன் இப்படி இருக்கு அப்படின்னா அதே மாதிரி இந்த பேர்டு பறக்காததை நினச்சி அம்மாவும் அப்பா வந்து கத்துறாங்க திட்டுறாங்க ஸ்கோல்டிங் ஹிம் பயமுடுத்துறாங்க இப்படியே இருந்தேனே நீ பட்னியாக கிடந்து செத்துரு அப்படிங்கிறாங்க அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க ஃபைனலாக பாருங்க நீ பறந்தால் தான் உனக்கு லைஃபு பறக்கலைன்னா உனக்கு லைஃபே இல்லை இப்போ நம்ம பேரண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க நீ படித்தா தான் உனக்கு லைஃபு படிக்கலைன்னா லைஃப் இல்லைன்னு சொல்லுவாங்களே அதை மாதிரி அஸ் அ பேரண்ட் வந்து ஒரு மோட்டிவேட் கொடுக்குறாங்க இதுக்கப்புறம் அது பதக் பறக்குதா பறக்கலையா அப்படிங்கிறத பத்தி நம்ம ஃபர்தரா வரக்கூடிய பேசேஜில் தெரிஞ்சுக்கலாம் தட் வாஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹார்ஸ் சின்ஸ் தென் நோ படி ஹேட் கம் நியர் ஹிம் த டே பிஃபோர் ஆல் டே லாங் ஹி ஹேட் வாட்ச் ஹிஸ் பேரண்ட்ஸ் ஃபிளையிங் அபவுட் வித் ஹிஸ் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர் பர்ஃபெக்டிங் தெம் இன் த ஆர்ட் ஆஃப் லைட் டீச்சிங் தெம் ஹவு டு ஸ்கிம் த வேவ்ஸ் அண்ட் ஹவு டு டை ஃபார் ஃபிஷ் ஹி ஹேட் இன் ஃபேக்ட் seeing his older brother catch his first hoe and devoured it standing on a rock while his parents circled around raising a proud cackle and all morning the whole family had walked about on the big plate to midway down the opposite cliff laughing at his cowardice ஸோ மொதல் நாள் என்ன பண்ணாங்க அம்மாவும் அப்பாவும் வந்து பயங்கரமாக திட்டிட்டு போகிறாங்க அந்த யங் சீகல்ல நீ இப்படியே பறக்காமல் இருந்த அப்படின்னா பட்னியாக கிடந்து நீ இங்கேயே சாவுற தவிர உனக்கு ஒரு வழியே கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு போகிறாங்க சொல்லி போய் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஆச்சு இன்னமும் அது பறக்கிறதுக்கு முயற்சி எடுக்கலை அதனால யாருமே இந்த யங் சீகல் பற்றி பாதர் பண்ணிக்கவே இல்லை ஐ மீன் கண்டுக்கவே இல்லை அஸ் அ ஃபாதராக மதராகவும் என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க பறந்து வந்த தன்னுடைய மூன்று குழந்தைகளுக்கு ஐ மீன் இரண்டு ஆண்கள் ஒரு பெண் மூன்று பேருக்கும் என்ன பண்ணுறாங்க கற்றுக் கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க எப்படி பறக்கிறது பறக்கிறது பறக்கிறதுனுடைய முக்கியத்துவத்தையும் அதற்கான தத்துவத்தையும் அந்த பறவைகளுக்கு கற்றுத்தராங்க அதுபோக எப்படி ஸ்கிம் பண்ணுறது ஸ்கிம்னா என்னன்னு பாருங்க கிளிட் ஓவர் குவிக்லி அப்படி தண்ணியில் அப்படியே மேலாப்பில் அப்படியே எப்படி மேலோட்டமாக மறந் பறந்து போகிறது அதுபோக எப்படி டைவ் பண்ணி ஃபிஷ்ஷை வந்து கேப்சர் பண்ணுறது இப்படி ஒவ்வொரு மெத்தடாலஜியும் கற்றுக் கொடுத்துக்கிட்டே வர்றாங்க அப்படி பார்க்குறப்ப பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இதனுடைய ஒன் ஆஃப் த பிரதர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிஷ்ஷை கேப்சர் பண்ணுறாரு அந்த ஃபிஷ்ஷுடைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஹெர்ரிங் ஹெர்ரிங்னா என்ன ஃபிஷ்னு பார்த்தீங்கன்னா சில்வர் ஃபிஷ் டிவோர் அப்படின்னா ஈட் சம்திங் ஈகர்லி ஒரு ஃபிஷ்ஷை கேப்சர் பண்ணால் என்ன பண்ணுவாங்க அதை சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப ஈகராக இருப்பாங்கல்ல உடனே அவங்க என்ன போகிறாங்க பறந்து போய் ஒரு ராக் மேலே உட்காடுறாங்க அவங்களோட பேரண்ட்ஸும் வந்து உட்காந்து சர்க்கிள் ஃபார்ம் பண்ணி ரொம்ப ஒரு ப்ரௌட் கேக்கிள் அப்படின்னா ஒரு சந்தோஷமான மே கேக்கிள் அப்படின்னா என்னன்னு பாருங்கள் ஷார்ப் ஆர் புரோக்கன் நாய்ஸ் நான் சாதிச
The sun was now ascending the sky, blazing warmly on his ledge that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. Then he had found the dried piece of mackerel stale at the far end of his ledge. இப்போ என்ன ஆகுது மார்னிங் அப்படிங்கிறப்ப சன் என்ன ஆகும் அர்ஜெண்டிங் மேல் நோக்கி எலும்பும் ஸோ அந்த மாதிரி ரைசிங் அல்லது சோரிங் அல்லது டேக் ஆஃப் அப்படியே மேல் நோக்கி எலும்புது எலும்புனா என்ன ஆகும் அந்த சூரியனுடைய வெளிச்சம் மேலே பட்டால் ஹாட்டாக இருக்கும்ல ஹாட் ஆகுது அது எந்த முகம் பார்த்து ஃபேஸ் சவுத் பக்கமாக அதனுடைய ஃபேஸ் பார்த்துருக்கனால பயங்கரமாக மூஞ்சியில் ஒளி அடிக்குது உடனே இது எந்திரிச்சு பார்த்தா அப்படி பயங்கரமாக ஹீட்டாக இருக்கான் ஏன்னா என்ன ஆகுது இது நாள் வரைக்கும் இது வரைக்கும் அது என்ன பண்ணிக்கல சாப்பிடவே இல்லை ஏவின் நைட் ஃபால் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு எதில் கேட்பாங்க அப்படின்னா காம்பவுண்ட் வேர்ட்ஸில் கேட்பாங்க நைட் ஃபால் ஐ மீன் நேற்று இரவிலிருந்து ஒரு பட்டு உணவு கூட அது சாப்பிடலாம் அப்போ என்ன ஆகும் பசி எடுக்கும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது கண்டுபிடிக்குது ஐ மீன் ஃபவுண்டு பார்க்குதா ஒரு ட்ரைடு பீஸ் ஆஃப் மேக்கரல் ஸ்டைல் மேக்கரல் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபிஷ் அந்த ஷீ ஃபிஷ் இது கடல் மீன் சொல்லுவாங்க கடல் மீனுடைய வாழை ஒரு எட்ஜில் பார்க்குதா பார்த்தா என்ன ஆகும் பசிக்கு ஒரு உணவு கிடைச்சிருக்குன்னு தேடி போகும்ல தேடி போனால் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத நம்மளுக்கு அடுத்து பார்க்க போகிறோம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் இஃப் யூ லைக் டூ சப்ஸ்கிரைப் ஷேர் அண்ட் போஸ் யுவர் வேல்யூபிள் கமெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஒன்ஸ் அகைன் மீண்டும் சந்திப்போம் சிந்திப்பதற்காக இது உங்கள் கல்வி சதக்கம்